Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und in diesem Video zeige ich dir, wie wir Contao 4 über die Kommandozeile direkt mit dem Compose installieren. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten Contao zu installieren, weitere Möglichkeiten findest du unter Contao.org in dem Downloadbereich. Um jetzt Contao über die Kommandozeile zu installieren, müssen wir zunächst eine Verbindung per SSH herstellen. Ob dein Hosting einen SSH-Zugang hat, kannst du in deinen Zugangsdaten erfahren. Wenn du jetzt ein Windows-User bist, dann empfehle ich dir das Tool Putty, mit dem kannst du eine Verbindung eben zum Server herstellen. Als Mac-User kannst du das eingebaute Terminal verwenden oder du verwendest ein Tool wie iTerm2. Ich werde dir jetzt nicht erklären, wie wir eine Verbindung zum Server herstellen, das findest du ganz einfach, wenn du kurz bei Google suchst. Wenn wir also auf dem Server verbunden sind, dann sieht das etwa so aus und wir haben jetzt die Möglichkeit hier bestimmte Befehle einzugeben. Im ersten Schritt müssen wir jetzt den Composer auf unserem Server installieren. Oder wenn wir ein Hosting haben, wo der Composer bereits installiert ist, dann funktioniert der Befehl Composer. Du kannst es einfach mal testen, indem du den Befehl Composer eingibst und dann minus V. Wenn hier eine Ausgabe kommt, dass der Befehl gefunden wurde und auch eine Version angezeigt wird, ist alles gut. Wenn es der Composer nicht installiert ist, was bei den meisten Shared Hostings der Fall ist, dann müssen wir diesen Composer zunächst installieren. Dazu gehe ich jetzt einfach mal kurz auf getcomposer.org. Denn hier findest du die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, den Composer eben zu installieren. Entweder global, also serverweit, wie das bei manchen Hostern bereits der Fall ist. Oder wenn das nicht eben ist, dann kannst du das Ganze eben lokal installieren. Das bedeutet pro Projekt. Es gibt jetzt mehrere Varianten, wie du diesen Composer installieren kannst. Ich zeige dir jetzt einfach mal eine Variante. Um jetzt den Composer herunterzuladen, verwende ich den Befehl wget. Dann muss ich die URL angeben, wo ich eben den Composer Installer herunterladen kann. Anschließend gefolgt mit einem Bindestrich und ein großes O und dann gebe ich den Ausgabenamen an. In dem Fall wäre das composer-setup.php. Wenn ich diesen Befehl jetzt absende, wird der Composer Installer direkt in den Ordner geladen, wo ich mich gerade befinde. Das dauert in der Regel wenige Sekunden und dann haben wir die Setup-Datei. Im nächsten Schritt muss ich jetzt dieses Composer Setup ausführen. Je nach Hosting hat der PHP-Befehl unterschiedliche Versionen. Das heißt, wenn ich hier mal PHP-V mache, dann sehe ich, dass bei mir eben PHP 7.1 verwendet wird. Es kann auch sein, dass hier eine veraltete Version verwendet wird oder mehrere PHP-Versionen auf dem Server installiert sind. Dann kannst du zum Beispiel mit PHP und dann zweimal schnell die Tab-Taste gedrückt halten, siehst du dann weitere PHP-Versionen. Wenn wir also jetzt eine aktuelle PHP-Version kennen, dann verwenden wir den Befehl PHP, Leerzeichen, Composer-Setup.php. Jetzt wird der Composer runtergeladen und korrekt auf unserem Server abgelegt. Wenn ich jetzt also ls mache, dann sehe ich jetzt, dass hier eine neue Composer.far erstellt wurde. Das Composer Setup benötige ich nicht mehr, das heißt, ich kann es jetzt mit rm composer-setup.php entfernen. Der nächste Schritt ist nun, wenn wir den Composer auf unserem Server haben, dass wir die Installation von Contao anstarten. Dazu verwenden wir den Befehl php composer.far. Anschließend müssen wir schreiben create-project. Dann sagen wir Contao-Managed-Edition. Und nun müssen wir einen Zielordner angeben. In dem Fall sage ich hier, lautet der Ordner Demo 7. Zum Schluss könnte ich hier noch eine Version angeben. Das möchte ich allerdings nicht, denn ich möchte einfach die aktuellste Version installieren. Wenn ich das so habe und Enter drücke, dann beginnt jetzt der Composer eben Contao zu installieren. Je nach Internetverbindung des Servers kann das jetzt zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten dauern. Während dieser Zeit werde ich das Ganze jetzt einfach überspringen, dass das Video nicht zu lang wird. Wenn die Installation durchgelaufen ist, dann haben wir hier die Möglichkeit jetzt wieder neue Befehle einzugeben. In dem Fall sehen wir jetzt mit ls, dass eben der neue Ordner Demo7 angelegt wurde und hierin befinden sich alle Dateien unserer Contao-Installation. Als nächstes solltest du sofort die Composer.far in dein Projekt verschieben, das heißt mit mv composer.far und dann den Ordner, den wir gerade angelegt haben, also Demo7, verschieben wir jetzt unsere Composer.far in den Demo7-Ordner. Denn so haben wir immer die richtige Composer-Version eben bei unserer Installation und können später das Ganze problemlos nutzen. Wenn wir jetzt die Dateien auf unserem Server haben, müssen wir noch unseren Webserver richtig konfigurieren. Dazu wechsle ich jetzt in die Verwaltungsoberfläche meines Hostings. Wichtig ist jetzt, dass du eine eigene Domain anlegst. In meinem Fall lege ich eine Subdomain an. Du kannst natürlich auch deine Hauptdomain verwenden. Und hier dann ganz wichtig, der Zielordner muss auf den Unterordner Web zeigen. Also in meinem Fall eben Demo7-Web. Wenn du das nicht so machst, 
dann funktioniert Contao auch nicht. Das heißt, ganz wichtig, der Zielordner muss eben mit diesem schräger Web sein und darf nicht nur in den Hauptordner Demo 7 oder in dem Fall eben deine Contao-Installation zeigen. Wenn das erledigt ist, dann können wir im nächsten Schritt das Install-Tool aufrufen. Dazu gehen wir jetzt in Browser auf unsere neue Subdomain oder eben auf deine Hauptdomain und geben dann zusätzlich an Contao schräger Install. Ohne .php, ohne alles, also nur schräger Contao, schräger Install. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, also das heißt unser Webordner auch richtig konfiguriert ist, dann landen wir hier jetzt im Install-Tool. Ich sage dann Lizenz akzeptieren, vergebe natürlich hier jetzt dann ein Passwort für das Install-Tool. Dieses Passwort sollte ich mir auch merken, damit ich für zukünftige Datenbank-Updates auch wieder in das Install-Tool komme. Als nächstes muss ich jetzt hier meine Datenbankverbindung konfigurieren. Das Ganze werde ich jetzt kurz durchführen. Die Zugangsdaten für deine Datenbankverbindung findest du natürlich bei deinem Hoster. Du solltest für jede Contao-Installation eine eigene Datenbank anlegen. Wenn du dann die Zugangsdaten eingegeben hast, klickst du auf Einstellungen speichern und Contao prüft, ob alles passt. Wenn dann die Verbindung okay ist, dann findest du hier einen Dialog, wo sagt Datenbank aktualisieren. Es werden zunächst jetzt in der Datenbank alle nötigen Tabellen angelegt. Dazu klicken wir einfach auf Datenbank aktualisieren. Wenn nun die Datenbank auf dem aktuellen Stand ist, dann gehen wir unten noch und legen ein Administratorkonto an. Wenn wir hier dann alle Daten ausgefüllt haben, klicken wir noch einmal auf Administratorkonto anlegen und die Installation ist soweit abgeschlossen. Das heißt, ab sofort haben wir Contao 4 erfolgreich über den Composer installiert und können uns hier mit dem Klick auf Contao Backend jetzt mit unserem Admin-User im Backend anmelden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de schräge Contao 4 und trag deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.